gdzie schował się bohater po przypadkowej obronie warowni przed Tatarami. Z jakich pomieszczeń składał się gotycki zamek zakonny, jak lokalne piwo przyczyniło się do uratowania XIV-wiecznej budowli, w którym zamku na Mazurach zorganizowano konferencję pokojową i jaka kara czekała niewiasty za złorzeczenie. Odwiedzamy dziś wybudowane z czerwonej cegły budowle, które wpisały się już na stałe w krajobraz pogranicze Mazowsza i Mazur. Do dziś imponują rozmiarem i rozmachem oraz nowoczesnymi, jak na owe czasy, rozwiązaniami technicznymi. Zapraszamy Was w podróż do świata średniowiecznych tradycji, warownych budowli, braci rycerzy, knucia, wojen i podjazdów. Położone w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego zamki w Działdowie i Nidzicy należą do mniej znanych i rzadziej odwiedzanych przez turystów warowni krzyżackich. I rzeczywiście na tle potężnego Malborka czy bardziej znanych zamków w Kwidzynie i Gniewie nie prezentują się zbyt okazale. Zakon Najświętszej Marii Panny, który w XIII wieku sprowadził na tereny ziemi chełmińskiej Konrad Mazowiecki, dość szybko rozpoczął tworzenie umocnień na swych południowych granicach. Z czasem, po poskromieniu pogańskich plemion pruskich, drewniano-ziemne strażnice zostały przekształcone w murowane zamki, ugruntowując dominującą pozycję zakonu. Sprawdźcie, dlaczego warto zobaczyć gotyckie warownie w Działdowie i Nidzicy. Początki Działdowa związane są z pojawieniem się na tym terenie rycerzy Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Na tych słabo zaludnionych terenach rozpoczęli intensywną akcję kolonizacyjną, głównie za sprawą kontura Dzierzgońskiego. Prawdopodobnie już około 1306 roku zakonnicy rozpoczęli budowę pierwszej umocnionej strażnicy na terenie obecnego Działdowa. W połowie XIV stulecia po wytyczeniu granicy między Mazowszem a państwem zakonnym, krzyżacy przystępują do budowy murowanego zamku. Jeszcze w trakcie budowy zamek atakowały i plądrowały wojska litewskie. Zmieniono także koncepcję jego budowy, wzmacniając funkcje obronne. Ostatecznie pod koniec wieku powstały trzy skrzydła mieszczące reprezentacyjny dom duży z kuchnią i kancelarią oraz skrzydło gospodarcze z dwiema izbami i dużą salą na piętrze. W południowo-zachodniej części znajdowały się pomieszczenia mieszkalne dla załogi. Całość założenia zamknięto murem z gankami obronnymi. Wjazdu na dziedziniec strzegła brama z 14-metrową wieżą, która mogła również służyć jako mieszkanie i więzienie. Zamek przez swoje położenie pełnił ważną rolę w stosunkach polsko-krzyżackich. W Działdowie, w sali refektarza, odbywały się sądy rozstrzygające spory pomiędzy Mazowszem a państwem zakonnym. A zamek stanowił miejsce spotkań i pertraktacji wielkich mistrzów zakonu z książętami mazowieckimi. Jak przystało na zamek z prawdziwego zdarzenia, także Działdowska Warownia ma swoją białą damę, choć jej związek z budowlą wydaje się być lekko mówiąc naciągnięty. 
Jej historia zaczyna się w czasach, gdy wokół Działdowa ciągnęły się rozległe bagniste łąki, kraj przemierzali konno rycerze z czarnym krzyżem na plecach, a zamek dopiero zaczynał powstawać. Jest to duch dziewczyny porwanej przez złe moce, gdy wyczekiwała na mokradłach powrotu ojca. Warunkiem jej wykupienia z mocy czarta było ucałowanie wszystkich zwierząt zamieszkujących przyszłe zamkowe wzgórze. Niestety młodzieniec, który podjął się tego karkołomnego zadania, wyłożył się na szkaradnej ropusze. Lata później na wzgórzu powstała krzyżacka warownia, a duch dziewczyny zaczął pojawiać się na jej murach. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Chrzest bojowy Warownia przeszła w 1409 roku, kiedy to przetrwała najazd wojsk polskich. W czasie Wielkiej Wojny w 1410 maszerujące pod Grunwald wojska polsko-litewskie zajęły zamek praktycznie bez walki. Po zwycięstwie grunwaldzkim król oddał działdowo księciu Ziemowitowi. Jednak już we wrześniu został podstępnie odzyskany przez krzyżaków, którzy wzięli krwawy odwet na załodze i sprzyjających jej mieszkańcach. W XV wieku zamek jeszcze kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk. Szczególnym sprytem wykazał się czeski dowódca zamku w Nidzicy, Jan Kolda, który udając wysłannika Komtura Ostrudzkiego, wszedł do warowni i wyciął całą załogę krzyżacką, spalił miasto, a mieszczan uprowadził w niewolę. Ostatnie działania wojenne miały tu miejsce w latach XX-XVI wieku. Po hołdzie pruskim i sekularyzacji zakonu zamek stał się siedzibą starostów i utracił znaczenie militarne. Pod koniec XVI stulecia rozpoczęto przebudowę zamku i urządzanie nowych komnat w stylu renesansowym. W czasie wojen szwedzkich na zamku stacjonował sam król Karol Gustaw, przyjmując tu poselstwa z Turcji, Anglii, Rosji i Siedmiogrodu. Pod koniec wieku zamek stracił na znaczeniu i powoli zaczął pełnić funkcje gospodarcze. W XVIII stuleciu kaplicę zamkową i część pomieszczeń mieszkalnych przekazano gminie kalwińskiej. Tragiczny okazał się początek XIX wieku, kiedy to wojska napoleońskie splądrowały i zdewastowały zamek, a dzieła zniszczenia dokończył pożar w 1868 roku. Rozbierany powoli na materiały budowlane zamek ocalili lokalni browarnicy, którzy w piwnicach chcieli składować piwo. Odbudowano dach, załatano popękane ściany z myślą o przeznaczeniu go na magazyn rolny. W 1915 roku po pożarze kościoła ewangelickiego do zamkowej kaplicy przeniesiono nabożeństwa. Po zakończeniu I wojny światowej działdowo znalazło się w granicach Polski. Władze rozpoczęły prace konserwatorskie z zamysłem utworzenia tu Muzeum Grunwaldzkiego. Zostały one jednak przerwane przed wybuchem II wojny światowej. W 1945 roku zamek został ponownie zniszczony podczas rosyjskiego ostrzału. Po wojnie po zamku przez długi czas hulał jedynie wiatr, choć pierwsze badania archeologiczne podjęto już w 1958 roku. Prace rekonstrukcyjne skrzydła zachodniego rozpoczęto w latach 70. W latach 80. zaczęły się prace mające na celu odbudowę części południowo-zachodniej z przeznaczeniem na urząd miejski, nadając jej przy okazji bardzo współczesny charakter, co do dziś wywołuje spore kontrowersje. Z dawnej krzyżackiej warowni zachowało się skrzydło zachodnie, 
fragmenty muru obwodowego, północna baszta, fragment bramy i dolna partia wieży przy bramnej. We wnętrzach mieszczących Muzeum Pogranicza możemy obejrzeć kilka zachowanych pomieszczeń piwnic i parteru z krzyżowym i krzyżowo-żebrowym sklepieniem wspartym na masywnym filarze. Na piętrze znajdują się dwie najbardziej reprezentacyjne sale mieszczące refektarz i kaplicę, obie z pięknym sklepieniem gwiaździstym. Pomimo, że muzeum na Działdowskim Zamku do największych nie należy, to udało się tu przygotować kilka ciekawie zaaranżowanych wystaw. Na parterze zobaczymy między innymi model przedstawiający przekrój gotyckiego skrzydła zamku i jego życie codzienne, makietę miasta z najważniejszymi budynkami oraz przyległymi osadami, stanowiska prezentujące dzieje Działdowskiego Starostwa i Wójtostwa oraz kolekcje monet od krzyżackich po dwudziestowieczne. W zamkowych piwnicach możemy podziwiać uzbrojenie rycerskie z okresu panowania krzyżackiego, dioramy z bitwy pod Tannenbergiem, stoczonej przez Cesarstwo Niemieckie z Imperium Rosyjskim w 1914 roku oraz broń i umundurowanie żołnierzy z czasów napoleońskich i II wojny światowej. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Pierwszą drewnianą warownię w Nidzicy wznieśli krzyżacy już w połowie XIII wieku jako najdalej na południe wysuniętą strażnicę graniczną z księstwem mazowieckim. Miał tu swoją siedzibę komornik podległy w pierw komturii dzierzgońskiej, a od połowy XIV stulecia ostruckiej. Wraz z fortalicją rozwijała się także położona na podmokłych terenach nad Nidą osada. Liczne konflikty nadgraniczne oraz agresywna polityka książąt litewskich w drugiej połowie XIV wieku wpłynęły na decyzję o przebudowie założenia w murowany i silnie ufortyfikowany zamek. Budowę nowej warowni rozpoczęto w 1370 roku i prace posuwały się na tyle szybko, że już w latach 80. XIV wieku w Nidzickich Murach zorganizowano konferencję rozjemczą, w której uczestniczyli delegaci w osobach biskupa poznańskiego, księcia mazowieckiego Ziemowita i litewskiego Skirgiełły oraz wielkiego mistrza zakonu Konrada Walenroda. Przez sześć dni debat i ucztowania nie osiągnięto żadnych konkretnych rezultatów, po czym przedstawiciele rozjechali się każdy w swoją stronę. Wokół warowni szybko rozwijała się osada służebna położona na zachód od zamku na podmokłych terenach. Budowa osady na bagnach możliwa była dzięki zastosowaniu nowatorskiej techniki. Aby domy nie zapadały się w czasie użytkowania, stawiano je na odwróconych glinianych naczyniach, tworząc w ten sposób pod posadzką swego rodzaju poduszkę powietrzną. Technika sprawdziła się na tyle, że 7 grudnia 1381 roku wielki mistrz Winrich von Kniprode nadał osadzie prawa miejskie i herb.
Szybkie tempo budowy zamku wzbudziło jednak obawy krzyżaków, którzy podejrzewali budowniczych o fuszerkę. Świadczy o tym powołanie w 1399 roku fachowca, który miał ocenić jakość nowo wystawionych murów. Prawdopodobnie był to sam Mikołaj Felenstein z Koblencji, budowniczy Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku, któremu za powyższą usługę zapłacono jedną grzywnę, czyli około 0,2 0,2 kg srebra. Pomimo najazdów książąt litewskich na okolice, prace posuwały się sprawnie i w 1404 roku poświęcono zamkową kaplicę, a w 1407 zakończono budowę. Już dwa lata później Warownia zyskuje na znaczeniu, stając się siedzibą krzyżackiego prokuratora. Dwunastego lipca 1410 roku wojska polsko-litewskie zdobywają po raz pierwszy zamek Nidzicki. Nie było to zbyt trudne zadanie, ponieważ cała załoga wraz z prokuratorem wyruszyła na zgrupowanie wojsk zakonnych, a zamku broniła garstka braci w dość podeszłym wieku. Król Jagiełło oddał warownie księciu Januszowi Mazowieckiemu. Wkrótce jednak Nidzica powróciła do krzyżaków na mocy pokoju toruńskiego. Jednak już podczas kolejnej wojny, zwanej Głodową, krzyżacy stawili zacięty opór. Wojska Jagiełły pod jego osobistym dowództwem zdobyły zamek po ośmiodniowym oblężeniu. Jednak gdy oddziały polsko-litewskie wyruszyły ku Brodnicy, odbił go komtur z Ostrudy. Jeśli interesują Was inne atrakcje lub szukacie miejsc wartych odwiedzenia, zajrzyjcie na nasz kanał. Premiera nowego filmu zawsze w niedzielę o 9.00. Rządy krzyżackie w Nidzicy w XV wieku były bardzo okrutne. Świadczą o tym zachowane skargi mieszczan składane na ręce polskiego króla. Rezydujący tu prokurator, nazywany przez poddanych diabłem z Nidzicy, nawet za lekkie skaleczenie brata zakonnego, kazał uciąć biednemu mieszczaninowi obie ręce, a kucharza znalezionego z niewielką sumą pieniędzy powiesił, ponieważ uznał, że ten je ukradł. Srogie kary czekały także za złożyczenie zakonowi, za które pewna kobieta i jej córka zostały utopione w Nidzie. Na początku wojny trzynastoletniej zamek zajęty został przez antykrzyżacki Związek Pruski i oddany w polskie ręce. Obsadzono go za ciężną załogą czeską pod wodzą Jana Koldy, który nie dość, że utrzymał warownie do końca wojny, to jeszcze urządzał zwycięskie wyprawy na Działdowo. Niestety, kolejny pokój toruński znów przywrócił Nidzice zakonowi. Do ostatnich walk z krzyżakami o zamek doszło w 1520 roku. Jednak oblegającym zamek wojskom Zygmunta Starego brakowało dział i piechoty, dlatego ostatecznie oblężenie zwinięto, a wojsko wyładowało swoją złość na bogoducha winnych mieszczanach. Po ostatecznej klęsce i sekularyzacji zakonu w 1525 roku Zamek stał się siedzibą starosty w Księstwie Pruskim, Lenniku Rzeczpospolitej. Rozpoczął się ponad stuletni okres rozkwitu i rozwoju miasta i warowni, który został przerwany przez Potop Szwedzki. W 1656 roku pod zamek podeszły wojska Hana Tatarskiego, udające się z pomocą królowi Janowi Kazimierzowi. Z oblężeniem tym związana jest legenda o dzielnym młodzieńcu Janie Nowaku. Gdy dostrzegł on, Ucztującego przy olbrzymim głazie tatarskiego wodza ze swoimi towarzyszami, niewiele myśląc ustawił w ich kierunku armatę i wystrzelił, zabijając wszystkich biesiadników. Pozbawieni dowództwa Tatarzy odstąpili od zamkowych murów, a co stało się z dzielnym młodzieńcem? Był tak przerażony, że schował się w kupie nawozu. Odnaleziono go dopiero po trzech dniach i okrzyknięto bohaterem.
Po zawarciu pokoju ze Szwedami zamek wyremontowano, choć jego znaczenie militarne znacznie spadło. Brak należytej opieki i pożar w 1784 roku znacznie pogorszyły jego stan techniczny. Jednak największe straty wyrządziły maszerujące na Moskwę wojska Napoleona. Ich druga wizyta w 1813 roku zakończyła się pospieszną ucieczką i zajęciem zamku przez kozaków dońskich rosyjskiego cara. Pobyt tych ostatnich przyczynił się do upadku warowni. W latach 30. XIX wieku za sprawą nidzickiego prawnika Ferdynanda Tymoteusza Gregorowiusa oraz jego syna, również Ferdynanda, znanego historyka i pisarza, rozpoczyna się odbudowa zamku z przeznaczeniem na siedzibę urzędów, więzienie i mieszkania prywatne. Taki stan rzeczy utrzymał się do końca II wojny światowej, kiedy to ofensywa Armii Radzieckiej znacznie zniszczyła zamek. Jego odbudowy podjęto się w latach 60. XX wieku. Odbudowany zamek przeznaczono na hotel, bibliotekę, siedzibę ośrodka kultury i jedną ze słynniejszych w Nidzicy kawiarni. Dziś możemy tu obejrzeć zamek główny, szyję bramną z dwiema furtami oddzielającymi przestronny dziedziniec od przedzamcza oraz dwie wyniosłe wieże. Wnętrza w dużej mierze odnowione po wojnie zmieniły także swoje przeznaczenie. Z dawnych najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń pierwszego piętra warto zwrócić uwagę na kaplice i refektarz kryjące zachowane ślady gotyckich malowideł ściennych. Na zamku wygospodarowano także cztery niewielkie pomieszczenia przyziemia, mieszczące obecnie Muzeum Ziemi Nidzickiej. Znajdują się tu wystawy dotyczące dziejów miasta i jego rdzennych mieszkańców, Mazurów. Ostatnim punktem zwiedzania warowni jest sala widokowa, znajdująca się w dawnym krzyżackim spichlerzu na poddaszu zamku. Wielu z Was pewnie zapyta, a gdzie duch? Przecież jak zamek, to i duch być musi. I tu Was zaskoczymy, bo to chyba jedyny zamek w Polsce, który nie ma swojego ducha. Choć jak opowiadają przewodnicy, jeszcze nie tak dawno na zamku dość często można było zobaczyć białą damę. I to o dziwo nie w nocy, a podczas dnia. Spacerowała ponoć po warowni ubrana cała na biało pani dyrektor ośrodka kultury. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.